ተናስጥልን ውዴ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ብርቶ ወግነው ተጀምሯል የዛሬው ፕሮግራማችን ትኩረት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንገዶች ባለስልጣን የመንገድ ግንባታ ጥገና እንዲሁም ሌሎች የሥራ ንቅስቀሳዎች ላይ ይሆናል ሰይድ ማህመድ ውይይቱን እየመረው አብሪያቹ ቆይታ አደርጋለሁ ለጥያቄዎቻችን ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ሞገስት በቡ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል ኢንጂነር እንኳን ደናመጡ እንኳን ደና ቆያችሁ በዚህ አመት የነበራችሁ ንቅስቀሳዊ ምንድነው ባጭሩ ከዚህም ጀመርስኪ እሺ አሁን ሰክናለሁ ይሄንን ስለሰጣችሁን ያው በበጀት አመቱ በ2011 በበጀት አመት ከ766 ኪሎ ሜትር በላይ የጠጠርና ያስፋልት እንዲሁም የኮብልስቶን ግንባታና ጥገና ማከናውን ይቻልንበት የበጀት አመት ነበር ከዛው ውስጥ የ33 ኪሎ ሜትሩ ያስፋልት 270 ኪሎ ሜትሩ የኮብልስቶን 71 ኪሎ ሜትር የጠጠርና 26 ኪሎ ሜትር የእግረኛ መልሶ ግንባታ ይገኙበታል ከዚህ በተጨማሪ የ350 ኪሎ ሜትር የተለያዩ መንገድ የከተማ ክፍሎች ውስጥ የሚገኙ ለጥገናዎች ተከናውኗል ከዛ ውስጥ በዋነኛነት 114 ኪሎ ሜትር የሚሸፍ ነው የአስፋልት ጥገና ሲሆን በዚህ ምክንያት የመንገዱን የሰርቪስ ሌቭል ወይም ኢንተርናሽናል ራፍነስ ኢንዴክስ ምንለው በአመቱ መጨረሻ በሰኔው ወቅት 70% በበጎ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ መንገዶች እንዲኖሩ ማድረግ ይችላል በዚሁ ከ17 በላይ አዳዲስ ፕሮጀክቶች የጀመርንበት አጠቃላይ በተቻለ መጠን የበጀት አጠቃቀማችንንም በዛ ልክ በጥሩ ሁኔታ ያፈጸምንበት ነው አሰራር ስርዓቶችን የተወሰነ ለማየት ያህል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ 20 አውቶሞቢል ለመግዛት ጨረታው ጥቶ ነበር በዛ ጨረታም እንግዲህ 3 የሚሆኑ ኩባንያዎች የቴክኒክ ፈተናውን አልፈው መጨረሻ ላይ ወደ ጨረታ ወይም ፋይናንሻል ጨረታ ገብተው ነበር ከነዚህ ከሶስቱ መካከል ያለፈው ዝቅተኛ ዋጋ ያቀርበው ይያለ ከፍተኛ ዋጋ ያቀርበው ነው እንዲያልፍ የተደረገው ይሄ ለምን ሆነ ይሄን በተመለከተ እንግዲህ ከሁለት አመት በፊት የወጣ ጨረታ ላይ ያጋጠመ ነው ያንን በተመለከተ እንዳወቀን ጉዳዩን በተመለከተ በዝርዝር የሚያጠና ኮሚቴ ያቋቋምንበት ያንን መሰረት አድርገን ያ ኮሚቴ በአሰራሩ ላይ የነበሩ ክፍተቶችና ስህተቶችን ነክሶ የለየ ያንን መሰረት አድርጎ ደሞ የማስተካከያ እርምጃ አጠቃላይ እንዳሰራረ እንዲሁም ደሞ ስፔሲፊክ ኮንትራክቱን በተመለከተ የማስተካከያ እርምጃ የተወሰነበት ሂደት ነው ያለው አነስተኛ ዋጋ ያቀረበ 13.5 ሚሊዮን ይያለ 26.1 ሚሊዮን ያቀረበው ወይም በእጥፍሱን የሚበልጠው አሸናፊ እንደሆነ ተደርጓል ነው ከዚህ የዘለለ ሌላ ስህተት በመገኘቱ ይሄኛው ይሄኛው አይደለም ዋናው ስህተት ስለዚህ ከነ ነበር ስህተቱ ከዚህ በላይ ነበርው በባርቲሜትሪክ ቼክ ጊዜ ያጋጠመ ስህተት ነው ስለዚህ እሱን ሙሉ ለሙሉ ጨረታውን ሰርዘ ሙሉ ለሙሉ ኖርማላይዝ ያረግንበት ተፈጥሯል ያሉት ስህተት እንደሚያብራሩ ሊ እንዳለው ሆኖ ትንሽ ዋጋ ያቀርባለ ትልቅ ዋጋ ያቀርባለ ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው 13 ነጥ 5 ሚሊዮን ነው ቀጥሎ ያለው ከነ ታክሱ ሁሉም ታክሳቸው ተደምሩ 26 ነጥብ 1 ሚሊዮን ነው ሶስተኛው 47 ሚሊዮን ነው ስለዚህ የመንግስትንና የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ጥቅም ሊያስጠብቅ የሚችለው አነስተኛ ዋጋ ያቀረበ 13.5 ሚሊዮን ይያለ 26 ነጥብ 1 ሚሊዮን ያቀረበው ወይም በእጥፍሱን የሚበልጠው አሸናፊ እንደሆነ ተደርጓል ነው ይሄ አንደኛ የ ውድድርን የሚጎዳ ነው ተወዳዳሪዎችን ሁለተኛ ደግሞ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እንዲሁም መንግስትን የከተማ አስተዳደሩን በ13 ሚሊዮን ብር እንዲከስር ወይም እንዲያጣ ያደረገው ነው ማለት ነው ይሄ ለምን ሆነ የሚለው በግልጽ ይመልሱልኝና ወደም ይከተለው ነገር ነው ይላል አዎ ዋናውን ቀድም ያነሳውልህ ያው ሁልጊዜም የጨረታ ግምገማና ተንተና የሚደረገው ሁለታው ውስጥ በተቀመጡ ተርምስ ኤንድ ኮንዲሽንስ መሰረት ነው እነዛ ሁኔታዎች ማለት ነው ሁኔታዎች ላይ ተመርኩዞ ነው እነዛ ሁኔታዎች በግልጽ እንደሚያሳዩት የ እነዚህን ታክስ ባላካተተ ሁኔታ ኢቫሉዌሽን እንደሚሰራ የቴክኒክ ኮሚቴ ያመጣው ይሄንን ተመሳሳይ መስፈርት አይደል ሊ ለሁሉም መሆን ያለበት እነዚህ ቴክኒኩን ካለፉ ምናዋራው የፋይናንሻል ዶክመንት ነው የሚታየው ይሄ ደግሞ ለሶስቱም ተቋማት እኩል የሆነ መመዘኛ ነው መኖር ያለበት ሁለቱ ታክስ እንደጨመሩ ተደርጎ አንደኛው ግን ታክስ አይጨመር ውል ይፈጠራል ወይ ከመነሻው እ ወደዋናው ቀደም ወዳልኩ ጉዳይ ልምጣለህና በዋነኛነት የዚህ ጨረታ መሰረታዊ ስህተት 
የማባዛት ስራ በሚሰሩበት ጊዜ የማባዛት ስህተት ፈጽሟል ምን ድነበር የማባዛት ስህተቱ የማባዛት ስህተት በትክክል የመደመርና ለእያንዳንዱ የተቀመጡትን ዋጋዎች በትክክል ደምሮ የማምጣት ላይ የቴክኒኩን የፋይናንሻል ኢቫሉዌሽን የሰራው አካል ስህተት ፈጽሟል ስለዚህ ያንን ስህተት በመፈጸሙ ምክንያት አንደኛ ዲሲፕሊን ርምጃ ወስደና ወደሱ ከመሄዳችን በፊት ይሄ እንግዲህ የጨረታ ኮሚቴ ያለ ይሄ ጨረታ ኮሚቴ ሲዋቀር ከሁሉም ዘርፎች ነው ማለት ቴክኒክ መጀመሪያ ቴክኒካል የሚያልፉበት የራሱ ክራይቴሪያ አለ ክራይቴሪያ ነው እሱን ካለፉ በኋላ ወደ ገንዘብ ሲገባ ደግሞ አንድ ሰው አይደለም ይሄን የሚያው በኮሚቴ ነው የሚታየው በዚህ ኮሚቴ ውስጥ ደግሞ የፋይናንስ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከኦዲት አካባቢ ያሉ ብቻ ከዚህ ስራ ጋር በቀጥታ ስራቸው ይሆኑና የሚገናኙ ሰዎች ይኖሩበታል ተብሎ ይታሰባል በዚህ የጨረታ ኮሚቴ ውስጥ እንዴት የቁጥር ስተት ተፈጠረ ይሉኛል በወቅቱ ስላልነበር ቁንዴት እንደ ተፈጠረ ማወቅ አልቻልኩ ማረግ ምንችለው ከመጡን በኋላ ጉዳይ ያላለቀ ስለሆነ መፍቴም ያልተሰጠው በመሆኑ ልባት ለመስጠት እንግዲህ እርሶም አንድ አመት በላይ ስለሆነው በቦታው ምንድነው የተፈጠረው ምክንያቱም አጣርታችሁ ከሆነና እንደ ተቋም የدرسአችሁበት ነገር ካለ ችግሩን እንዴት ሊፈጠር ቻለ አንድ ሰው አይደለም ይሄን ልቁጥር የሚሰራው የተለያዩ ሰዎች ናቸው አይተው መጀረሻ ላይ ውድድር ነው ውድድር ለማወዳደር ደግሞ እንደዚህ አይነት ቸልተኝነት ይፈጠራል ወይ ብዬ ነው እንግዲህ ተፈጥሯል ከተፈጠረ ማድረግ ምን ይችላል የመፍትሄ አካል ሆኖ ርምጃ መውሰድ ነው ርምጃውን በመናይበት ጊዜ አይ ችግሩ የተፈጠረው ከቁጥር ጋር ታይዞ ነው ብለው እርግጠኛ መሆን እንዴት ቻሉ ብዬ ነው ምክንያቱም ሶስት ተቋማት ናቸው ይሄ ቴክኒካል ኢቫሉዌሽን የሚባለውን ያለፉት የቴክኒክ ፈተና ያለፉት ሶስት ናቸው ከሶስቱ መካከለ ያለ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት የጨረታው ድድር ላይ በሽዎች የሚቆጠሩ ካምፓኒዎች ሊመጡ ይችላሉ ተቋማት እነዚህ ከሶስቱ ግን 13 ሚሊዮን 26 ሚሊዮን እና 47 ሚሊዮን መሆኑን የቀረበው ዶክመንት ማለት ነው ይሄንን አይቶ የቁጥር ስተት እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄንን ማወቅ የማይችል ኮሚቴ ነው ወይ ያላችሁ ይሄንን የማይችል እንግዲህ በሁለት ነገር ሊፈጠር ይችላል እንዳልከው በቸልንተኝነት ወይ በስራ ብዛት አለወለዛ ደግሞ ሆን ተብሉ ሊፈጠሩ የሚችሉ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የሆነው ጉዳይ 47 ሚሊዮን የተባለው 47 ሚሊዮን ሳይሆን 8 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ 8 ሚሊዮን ይወጣው ነው አንደኛ መጣት ይገባ የነበረው። ስለዚህ አንደኛ 47 ሚሊዮን እንዴት 8 ሚሊዮን ይሆናል? ሲደምሩ ቀደም እንዳልኩ ሲደምሩ የተለያዩ ፓኬጆች በአንድ ላይ የነበሩበት ወደ 17 ፓኬጆች የነበሩበት ጨረታ ነው ስለዚህ እነዛ 17 ፓኬጅ 8 ሚሊዮን መሆን የነበረበት ሲደምሩት 47 ሚሊዮን ሆነ አ እንዴት ነው ጎን ለጎን የነበሩ ሌሎች አይተሞች ነበሩና እነሱንም አብረው የደመሩበት ሂደት እንዳለ ነው ጨረታውን ስና ስንመረመር ያገኘ ነው ስለዚህ አሁን ማሽናፊ የነበረው ሁለተኛው 26 ሚሊዮን ያቀርበው ሳይሆን ወይም 13 ሚሊዮን መጀመሪያ ላይ ያቀርበው ሳይሆን 47 ሚሊዮን ያቀርበው ነበር ማለት ነው በዚህ በእናንተ አሁን አጣርተን አጥንተን ዋገኘ ነው እሱ ነው ያሸነፈው ስለዚህ ያ ከሆነ አይ ቀጥ ግልጽ እንዲያረጉልኝ ስለፈለኩ ይሄ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው የመንግስት ሀብትና በጀት በልዩ ሁኔታ ከሚፈስባቸው የሀገሪቱ ተቋማት መካከል አንደኛው ነው ስምንት ሚሊዮን ያቀርበን ተጫራች 47 ሚሊዮን ነው ብሎ ደምሮ የሚያስቀምጥ ኮሚቴ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ቢሆን እና አልባት ስተቱ ያን ያህል እንት ሊሆን ይችላል ግን የጨረታ ኮሚቴ የምትሉት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን የሚመራ እንደዚህ አይነት ስተት እንዴት ሊፈጠር ቻለ ከሙስናጋና መሰል ነገር ጋር ካልተ ያዘ በስተቀር እንዴት ብሎ ነው 8 ሚሊዮን እና 47 ሚሊዮን ሊያርግም ይችላል እንግዲህ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት የነ ጀመራው በፋይናንስ መመሪያ መሰረት የፋይናንስ ግምገማን መስራት የሚጠብቅበት የጨረታው ክፍሉ ነው የጨረታ ክፍሉ ያንን ምችገር ያንን ኢቫሉዌሽን ወይ በራሱ ወይ በሶስተኛው ወገን የማሰራት ማንዴት በአዲስ አበባ የግዢ መመሪያ መሰረት ተሰጥቶታል ስለዚህ አንዚ ላይ ግን አንተ ያቄ ላንሳ 8 ሚሊዮን 26 ሚሊዮን እና 13 ሚሊዮን እናንተ እንዳስገቡ ከለያችሁ በኋላ የቁጥር ስተት እንኳን ቢሆን ኖሮ ዲስክሎዝ ይደረጋል ማለት ለተወዳደሩት አካላት ይገለጻል ይሄ ነገር አንተ ያቀርብከው 8 ሚሊዮን ሳይሆን 47 ሚሊዮን በመሆኑ አላለፍክም ወይ ማላሸነፍክም ተብሎ ይሰጣዋል ያላሸነፉበት ምክንያት የማግኘት መብት አላቸው 
እነዚህ ተጫራቾች ስለዚህ 47 ሚሊዮን ነው ያቀርበው ሲባል በወቅቱ 8 ሚሊዮን እንዳቀረበ የሚያውቅ ተቋም በሰዓቱ ቅሬት አቀርበው ነበር እና ያቀርበኩት 47 ሚሊዮን ሳይሆን 8 ሚሊዮን ነው የሚል እናንተ ቅሬት አቀርበው ነበር እንግዲህ ከነበሩ መረጃዎች እንዳገኘ ነው የቀረበ ቅሬት አላገኘ ነው እንዴት አላቀረበ እኔ ለምሳሌ ተወዳዳሪ ይሆን በዚህ ጨረታ ውስጥ ያስገባው 8 ሚሊዮን ቢሆን እና እናንተ ግን ስትደምሩ ተሳስታችሁ ያቀርበው 47 ሚሊዮን ነው ስትሉኝ መልስ ሲሰጠኝ ማለት ነው ነው እኔ ያቀርበኩት 47 ሚሊዮን ሳይሆን 8 ሚሊዮን ነው ብዬ አከራከራለሁ ወነታው ይሄ ነው የሚሆነው እንዴት ይሄ ሂደት ታለፈ ይሄን ሂደት እንግዲህ ያው በወቅቱ ስላልነበር ያንን መመለስ አልችልም ያሉትን ዶክመንቶች ግን ስለዚህ 47 ሚሊዮን የተባለው ውሸት ነው ማለት ነው ሰፈት መሆኑን ያው ቀድም ገልጨልሃል አይ አይደለም እሱ ሳይሆን እኔ ይያልኩ ያለሁት ይሄ የድምር ስተት ሳይሆን የድምር ስተት ቢሆን እኮ ይረጋጋጣል አልኩት ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ተሸናፊ የተሸነፈበትን ምክንያት ተጽፎ ይሰጣዋል ተሰጥቶት ከሆነ በዛ ወቅት 8 ሚሊዮን ሳይሆን ያቀርብኩ 47 ሚሊዮን ነው ሲባል ይሄ አቅራቢ ድርጅት ያው ስማቸው ላለ መጥቀስ ነው እዚህ ላይ ያሉ ኩባንያዎቹ ይሄ ተቋም በወቅቱ እንዴት ቅሬታ አላቀረበም እንግዲህ ያው ተጫራቹ ምክሬታ ለምን እንዳላቀረበ ወቅቱ ማወቅ አይቻለም ያው እንዳላቀረበ ግን ያቀርብ እርሱ እንዳላቀረበ አሁን ያሉትን ቅሬታ ማቅረቡ ከጨረታ ዶክመንቶቹ ከተያዥ ሰነዶቹ ጋር ፈልገን ኮሚቴውም ፈልጎ አላገኘም ቅሬታዎች ካሉ በሚል ድርሶታል ግን የተሸነፈበት ምክንያት ተጽፎ በወቅቱ ተሰጥቶታል እሱን አላረጋግጥኩ ስለዚህ ይሄንን ዓለም አስተትን ሌላኛው የሙስና አንደኛው ማሳያ ነው ማለት ነው። ሁለት ነገሮች አሉ። ያው እንግዲህ ቀደም እንደተጠቀስኩልህ ሙስና መሆኑንና ስህተት መሆኑን ማረጋገጥ የሚቻልባቸው ሁለት መንገዶች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ያው አሸናፊ የሆነው ኩባንያ 49% በላይ በመንግስት የታያዘ እና ነው ያው ዋንኛን ዋንኛነት ስለዚህ ሙስና ነው ወይ ስህተት ነው የሚለውን ተጨማሪ ማጣራትና ማብራራት ይፈልጋል አይ ተደጋጋፊ ነገሮችን ያገኘን ስለሆነ ነው አን በአንድ ጉዳይ ላይ ድምዳሜ ላይ መدرس ባይቻልም ወይም አሰራር ተከትላችሁ እየሰራችሁ አለ መሆኑን የሚያሳየው ለተሸናፊዎች መሰጠት ያለበት ደብዳቤ ይኖራል የተሸነፉበት ምክንያት መገለጽ አለበት ስለዚህ ይሄ ኩባንያ እንደሚገባኝ ያቀረበው 8 ሚሊዮን ሆኖ 47 ሚሊዮን ነው ያቀርበው ተብሎ ሲሰጠው ይቀበላል ብዬ ነው ስለማላምን ነው ማለት እንደዛም ይሆናል ተከክሎ ስለማይጠብቅ ብቻ ሳይሆን የትኛውም የፋይናንሻል ሰነዶች አሁን ባለው ሁኔታ በመንሰራበት የትኛውም የፋይናንሻል ሰነዶች በሚከፈቱበት ጊዜ ሁሉም ተጫራቾች በተገኙበት ያቀርቡት ዋጋ ይነበብላቸዋል ስለዚህ ያን በሚነበብበት ጊዜ ምን አይነት ኮምፕሌን እንዳቀረበ ጠይቀን ነበር እሱ በተመለከተ የሚገልጽ ምንም አይነት ሰነድ አላገኘ 8 ሚሊዮን ታክሱን ጨምሮ ነው 8 ሚሊዮን ቀደም እንደተከስኩልህ የታክስን በተመለከተ በውድድሩ ውስጥ እንደማይካተት በግልጽ አስቀምጣ አይካተትም ሲባል ምን ማለት ነው እቺን ግልጽ አርኩልኝ አይካተትም ሲባል ታክሱን እንደገና ይከፍላል ያስመጭው ወይም ይሄን ያሸነፈው ማለት ነው ወይስ ባለ ስልጣኑ ነው የሚከፍለው ባለ ስልጣን መስራ ቤቱ የምታመጣውን ከታክስ ውጪ ባለው እና በሰጣህ ዋጋ ለማወዳደር ታክስን በተመለከተ የባለ ቤቱ ኃላፊነት ነው የባለ ስልጣኑ ኃላፊነት ጥሩ እንደዛ ከሆነ ይሄ ያለፈው ተቋም እነዚህን የተባሉትን 20 አውቶሞቢል መኪኖች አመጥቷቸዋል አዎ ክፍያው 100% ተከፍሉታል አዎ የባለ ስልጣኑ ኃላፊነት ከነበረ ለምን እንደሆነ መኪኖቹ እንዲገቡ አልተደረጉት? ምክንያቱም አሁን እንደተከስኩልህ ያሸነፈው አንደኛ ወጣው ሳይሆን ትክክለኛ አይደለም የግዢ ስርዓቱ ስለዚህ እንደ ባለስልጣን መስራት ትክክለኛማ አለ መሆኑ ያወቃችሁ ታውን በቅርብ ነው ያኔ ትክክለኛ ነው ብላችሁ ነው እንዲያመጣም የተከፈለው የታዘዘው መኪኖቹም የደረሱት ስለዚህ ለምን እንደሆነ ባለስልጣኑ እንዳሉኝ ከሆነ ባለስልጣኑ ኃላፊነት ከነበረበት ታክሲ መክፈል ታክሱን ከፍሎ መኪኖቹ እንዲገቡ ለምን አላደረጋቸው? ታክሱን በተመለከተ ያው ሁለት እና ያሉ ተማራጮች እንደተከስኩልህ አንደኛ ስህተት የሆነ ነገር መቀበል ባወቅበት ጊዜ መቀበል የባለ ስልጣኑን ሌጂት ሜሲ የሚያሳጣ በህዝብ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት ችግር ውስጥ የሚከተል ስለሆነ 
እንደ ባለ ስልጣን መስራቤት ባለ ስልጣን መስራቤት ይወሰኑ ጨረታውን ሙሉ ለሙሉ መሰረዝ ከዚህ ቀደም ተከፍሎ ነው አመቺ ነው ያውቃችሁት መኪና አሁን እኮ ምንድን ነው የሚለው አንድ ድብዳቤ ያየ ሁኑ ነበር በሁለት ቀናት ውስጥ ይላል እዛ ላይ ተጻፈው ድብዳቤ በሁለት ቀናት ውስጥ ተሽከርካሪዎች የመጡ በመሆኑ ባለ ስልጣኑ ታክሱን ከፍሎ እንዲወስድ ነው የሚለው በዛ ሰዓት ደግሞ እናንተ ይሄ ጨረታ ልክ እንዳል ነበር አላወቃችሁ አላወቅ ለምን አላመጣችኋቸው ምን አይነት ጥያቄ በዛ ወቅት የታክስ ይሄ የጨረታው ችግር መኖሩን በውቱ ካላወቃችሁ ለምን እንደሆነ እንዲመጣው አላረጋችሁት ማሽኖቹ በተመለከተ አዲስ አበባ ውስጥ ገብተዋል ማሽን የገቡት ግን በውቱ 2011 ከዚያ በተያዘ ለመረጃ እንዲሆነ ይሄንን ጉዳይ ያደረጉ ሰዎች ላይ የዲሲፕሊን ኮሚቴ ተቋቁሞ የዲሲፕሊን ርምጃ የተወሰደበት ከደረጃቸው ዝቅ እንዲሉ የሆነበት ነው ይሄ በተመለከተ ሁለት አይነት የግጂ አገልግሎት ነው የምንሰጠው የግጂ ዳይሬክተሪት ነው ያለ የመጀመሪያው ግጂ የሚያከናው ነው ከመንደስና ግጂ ጋር በተያዘ በአንኛነት የግንባታ ስራዎች ያማካሪ ማህንዲስ ከጥሮችና የቴክኒካል አሲስታንሶችን የሚሰራ ነው ይሄ በዋነኛነት ትልልቅ መንገዶችን ግጂ የሚያደርግ ስታንዳርዳይዝድ በሆነ ሁኔታ ደረጃውን በተጠበቀ ሁኔታ እየሰራ የሚገኝ የተቋሙ ክፍል ነው በሌላ በኩል ይሄ ተባለው ችግር የተፈጠመው የተፈጸመው ከቃ ግጂ ጋር ተያዘ ያለው ዳይሬክተሪት ነው ስለዚህ እሱን በተመለከተ ማስተካከል የሚገባቸውን ካሰራራ አንጻር ካደረጃጀት ከሰው ኃይል አንጻር ያሉትን የመፍትሄ አቅጣጫዎች በግልጽ የተቀመጠና በዛ መሰረት የማስተካከያ ስራዎች የተሰሩ መሆኑ ማሳወቅ ወዳል ነው። ሆኖም ግን ከመንዳልኩ ይሄኛውን 2017 ላይ የተከናወነ የተደረገ ግዢና በዛ ልክ ማስተካከያ የተወሰደ መሆኑ ላሳወቅ ወዳል ነው። ፋይናንስ ቢሮ ከልከላ ያደረገበት ተቋም የክልከላ ጊዜው ሳይአልክ ተጨማሪ ውሎችን ከናንተ ጋር እንዲፈጽም ተደርጓል። የትኛው ድርጅት? አልተደረገ? በ2008 በጀት አመት ላይ ውል ተቋቁሞ ነበር ከናንተ ጋር 2008 ላይ። የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ለማቅረብ ማለት ነው። ከዛ በውሉ መሰረት ማቅረብ አልቻለም። በተደጋጋሚ ማራዘሚያ ያተደረገለት ግንቦት 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እስከ ህዳር 23 2011 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ በመንግስት ግዢዎች እንዳይሳተፍ በፋይናንስ ቢሮ ክልከላ ተጽፏል። በነገራችን ላይ ክልከላውን ያከናውነው አንስ ያቄ እንደጨርስ ብዬ ነው አያይዘው ይመልስልኛል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከዚህ ማለት ቀን በፊት ማለት ነው ነሐ ሲወር 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለኩባንያው ውል ማራዘም ያድርጓል። ነጭ ነሐ ሲ 2010 የመጀመሪያውን በነገራችን ላይ ይሄንን ለማብራራት እንደምች የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ይሄንን መሰረት አድርጎ ወቅቱ የነበሩት አላፊዎች ወቅቱ ማቅረብ እንዳልቻለ በመግለጽ ያሳገዱትም ወቅቱ የነበሩ አላፊዎች ናቸው ምክንያቱም ግዴታውን መወጣት ስላልቻለ ግዴታውን መወጣት ስላልቻለ ያንን ታሳቢ ተደርጎ የፋይናንስ ቢሮ ቅጣት አደረሰበት የቀረበው ቅጣት እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄኛው የ አሁን ባለው ሁኔታ ውለታው ኤክስቴንድድ አልሆነም ያንን ውለታ የተከሰሰበትና የተቋረጠበትን ውለታ መሰረት አድርጎ ነበረ የቀረበውና እሱ አሁንም ኤክስቴንድድ ያልሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ጥሩ የኔ ጥያቄ ግን በመሃል ነው ይሄ የሆነው ከግንቦት 23 ቀን 2010 እስከ ህዳር 23 2011 ድረስ ክልከላ ታግዷል በዚህ መሃል ነሐሴ ላይ ነው ማራዘሚያ የተደረገው ነው ክልከላ በተደረገበት ወይ የፋይናንስ ቢሮ ባወጣው ክልከላ መሰረት ሳይሆን በዛ መሃል መደረጉ ተገቢ ነው ወይ ነው ጥያቄ መረጃ የለኝም እሱ በተመለከተ ነገር ግን ይሄ ይሄንን አቅራቢ በተመለከተ ሁለታው ባሁን ወቅት ያልተቋረጠ ያልቀጠለ መሆኑን ለማሳወቅ ወዳል ነው ግን በወቅቱ ክፍያ ተፈጽሞለት ነበር ነገር ግን ተገቢ ሆኖን ውል አልፈጸመም ነው ማቅረብ ያለበትን ማሽነሪ አላቀረበም በሰዓቱ ያ ማለት ከባለ ስልጣኑ ወሰደውን ገንዘብ ለሚፈልገው አላማ ያለበት ነው ማለት ነው ምክንያቱም ለናንተ አላማ ነው እናንተ ብር እየሰጣችሁት ባለ ስልጣኑ እነዚህን ማሽነሪዎች አቀርብልኝ በሚል ነው ውል የፈጸመው ያ ብር ግን ወስዶታል ነገር ግን ያቀርባል ነበር ነው
ይሄ ማለት ለተቋሙ ሳይሆን እየሰራ ያለው ባለስልጣኑ ለግለሰቦችና ለካምፓኒዎች ነው ማለት ነው። ለግለሰቦችና ለካምፓኒዎች ሊሆን አይችልም ምክንያቱም አያስቀጥሰው ማለት ነው። ተብሎ የተሰጠው በጀት በወቅቱ ማሽነሪ ይገስቶ ማቅረብ ካልቻለ የሰጠው ንብረት የት እንደዋለ ማየቅም ማለት ነው። ለቀረቡት ዶክመንቶች ሙሉ ለሙሉ የተመጣጣኝ የሆነ አድቫንስ ፔይመንት ጋራንቲ የታየዘበት ለውለታ ለመልካም አፈጻጸም ዋስትና ያለበት በዛ ለክ ደሞ ላላቀረቡ እንትኖች ላላቀረቡ ኩባንያዎች በህግ ተመላሽ እንዲያደርጉ የሚደረግበት አግባብ እና ያለው ስለዚህ ይሄኛውን አሁን ያልከው በተወሰነ ደረጃ ወንጀላው ትክክለ አይመስልኝ ተከክለ አይደለም ወንጀላው ካሉኝ አሁን ሊያስረዱኝ ይገባል ማለት ነው። አዎ ምን ደሞ ሚያስረዱኝ? ከፍያ ተውል ተቋቁማል 2008 ላይ እናቃለሁ ብለዋል። ስለዚህ በመhall ክልከላ ታግዷል። በክልከላው ጊዜ የፋይናንስ ቢሮን ክልከላ በመጣስ ባለስልጣኑ ድጋሚው ልፈጽሟል ማራዘሚያውን። ነገር ግን አሁን ማላቀረበም ነው። ባልቀረበበትም ሰዓት ገንዘብ ተከፍሎታል። ገንዘብ ለካምፓኒ ተከፈለና አገልግሎቱን አለማግኘት ማለት ለባለስልጣኑ እዛ ያሉ አማራሮች እየሰሩ አይደለም ማለት ነው። ነው ጥያቄ። ይሄ ደግሞ የመንግስትን ጥቅም ለሌሎች አሳልፎ መስጠት ነው። እ ያንንም ያልተከፈለውን 30% አድቫንስ በተመለከተ የተከፈለውን 30% አድቫንስ በተመለከተ በህግ ክፍል አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ በወቅቱ የተሰጠው አግባብ ነበር የተሰጠው ማንዴት ነበር ያንን ተከትሎ አስፈላጊ ፎርማሊቲዎችን የማማላትና ቀጣይ ስራዎች በቀጣይነት የሚቀጥሉ ይሆናል ሁለት ጉዳይሽ ተነስተው ነበር ስለዚህ ወንጀላ ያሉት ነገር ወንጀላ አይደለም ማለት ነው በትክክልም 30%ቱ አድቫንስ ተከፍሎ አገልግሎት ግን ባለስልጣኑ አላገኘ ቀድም ያልካት በ ሁለታው ከተቋረጠ በኋላ ተጨማሪ ክፍያ ተከፍሎታል የሚለው ትክክለ አይደለም እንደሱ ብያላቀርብኩ ክልከላ የፋይናንስ ቢሮ ክልከላ ባደረገበት ማራዘሚያ ተሰጥቶታል ነው ያልኩት አዎ ማራዘሚያና አዲስ ግዢ ግን ይለያያል እሱን አይደል አድቫንሱ ተከፍሎ ለአድቫንሱ ግን እስካሁንም ገብ ያልተደረገም ነው ለተከፈለው ክፍያ ምክንያቱም የቀረበው ማሽነሪ አልቀረበም ነው ያለው አዎ ሁለታው አልተቋረጠ ሁለታ ላይ በኮንዲሽን ኦፍ ኮንትራክት መሰረት በሁለታ ሁኔታዎች ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ተርሚኔትድ ያልሆነን ኮንትራክት አድቫንስ ማስመለስ አይቻል የፋይናንስ ቢሮ ክልከላ አድርግ ያለው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ዝርዝር ይልካል አይደል? አዎ ስለዚህ ከነዛ ዝርዝሮች መካከል እሱ ነው አዲስ ግዢ እንዳይደረግ ብሎ ነው አይደል ክልከላ ማለት የነበረም አዲስም ምክንያቱም አስገብተናል ያሉት እኮ መነሻ እናንተ መስሪያ ቤት ነው እርሶ ቀደም ገልጸውልኛል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባስገባው ላይ ሌሎች ታገደው ይያለ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ግን ይታገድልኛ ነው አካል እሱ ውል ውል ይፈጽማል ማለት ነው ራሱ አ የውለታ ማራዘሚያና አዲስ ግዢ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው የውለታ ማራዘሚያ ውለታውን አራዝሟል ነው ይያልኩ ያለው አራዝሟል አ ስለዚህ ተገብ ያደርግ የፋይናንስ ክልከላ ተካይዶበታል ውለታ ማራዘም አይቻለም አ ከዛ በኋላ ውለታው ግን አልተቋረጠ ውለታው ካልተቋረጠ እንደ ገዢ መስራት ያራዘማችሁት እኮ ነው ይቋረጥ ነበር ማለት ነው አይደል ባይራዘም አው ከዛ በኋላ አልተራዘም ላስረዳ ያልተራዘመን ሁለታ በሁለት መንገድ ትሪት ማድረግ ይቻላል የመጀመሪያው ሊኩዊዴት ዳሜጅ ወይም ደግሞ ለደረሰው ለመንግስት ላይ ለደረሰው ማካከል ጉዳት ማካካሻ በመጠየቅ አቅራቢው ያንን ጉዳይ እንዲያቀርብ ያንን ማቅረብ የሚገባውን ጉዳይ እንዲያቀርብ ማድረግ አንደኛው አማራጭ ሲሆን ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሁለታውን አቋርጦ ታያጅ ለሆኑ ሊኩዊዴትድ ወይም አንሊኩዊዴትድ ዳሜጆች ዳሜጅ መጠየቅ ሁለቱ አማራጮች ናቸው ስለዚህ ሁለታው ባልተቋረጠበት ሁኔታ አድቫንስ ፔይመንት ሪክሌም ማድረግ አይቻለም አድቫንስ ፔይመንት ደግሞ ሪክሌም እናደርግ ከሆነ ከተርሚኔሽን ጋር ያለውን ከተርሚኔሽኑ ጋር ተያይዞ ሆኖትን መብታችንን የሚያሳጣን ይሆናል ስለዚህ ለዛ ነው ሁለታው ባልተቋረጠ ሁኔታ ያንን ማድረግ አይቻለም አሁን ያላችሁበት ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ያለንበት ሁኔታ በወቅቱ አሁን ያለውን አሰስመንት የሚያጠና እና አሰስ አድርጎ የውሳኔ ሐሳብ ሚያቀርብ አላቀረበ ማሽነሪዎቹ ማሽነሪዎቹ አልቀረቡ ከ2008 ጀምሮ አሁን 2011 ጨርሰን ወደ 2012 ለነየር ነው አድቫንስ ከተከፈለው ወደ 3 አመት ማለት ነው ስለዚህ እሱን ዝርዝር መረጃዎች የለኝም አይ ውሊት ውሊት ፈጸመበት ነው ያቁታል ቢያንስ እስከ መስከረም 2006 ድረስ ግን ሁለት አይ እስከ መስከረም 2011 ድረስ ግን ሁለቱ ሁለታው መራዘሙ 
አቃለሁ ከዛ በኋላ ግን ዋንኛነት ትልቁ ችግር የነበረው ይሄ ግን ባለስልጣኑን አይጎዳውም ምክንያቱም አንድ አቅራቢ ይሄን ያላመት የሚቆይ ከሆነ እናንተ ደግሞ በእያመቱ ነው የምታቀዱት አዎ ሁለት ጉዳዮች አሉ አሁን ለውሳኔ እንዶ ለመረጃ እንደሆነ ነው በወቅቱ አንድ ሁለት የሁለት ዶዘር ግዢዎች ነበሩ አንድ ዶዘር በወቅቱ ይገዛ የነበረው ገንዘብ 12 ሚሊዮን ነው አሁን ከ16 እስከ 19 ሚሊዮን ብር ያንድ ዶዘር ዋጋ ሆናል ስለዚህ እንደ መንግስት ተቋም ይሄንን ሰርጄ መልሼ ባዲስ ጨረታ ባወጣ ማገኘው ገንዘብ ምን ይሆናል አንደኛው ይሹ ማምጣት ይችላል አሁን ያ ተቋምስ ምክንያቱም በወቅቱ ትክክለኛ ዋጋ በነበረበት ሰዓት ማቅረብ ያልቻለ አሁን ይሄን ያል ጭማሪ ተደርጎ ማቅረብ ይችላል ካሉት ዶክመንቶች ማየት እንደተቻለው ከ ውጪ ምንዛሪ ጋር በተያያዥ በሆኑ ሁኔታዎች የቀረበ የውጪ ምንዛሪ በተደጋጋሚ ማግኘት እንዳልቻለ ከተላዩ ባንኮች ያቀረበ ማስረጃዎች ከየውለታ አካል ሆኖ መታየት ይችላል ማን ማን ነው የቀረበው ማራዘም ያላይ እንደ ምክንያት አድርጎ ያቀረበታል ስለዚህ እነዚህን መልቲፕል ኢሹስ አብሮ አሰስ የሚደረግበት ነው የሚሆነው ሌላው ከቅጥር ጋር በተያያዘ በተለይ ሶሃይል አካባቢ ያለው ችግር በዋና ኦዲተርም የታየ ነው በእናንተም በሪፖርታችሁም ላይ ከቅጥር ጋር የተያያዘ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ በቋሚ ቅጥር ማለት ነው እናንተ መስሪያ ቤት የሚሰሩ እንደገና ደግሞ ሌላ የመንግስት መስሪያ ቤትም የሚሰሩና ሁለት ደሞዝ በአንድ ጊዜ የሚያገኙ ሰራተኞች እንዳሉ አሁን ሱን በተመለከተ ያው መጀመሪያ ተቋሙ ራሱን አይደንቲፋይ ያደረገው አንድ ግለሰብ ነው መምህር ሆኖ ሌላ ተቋም ውስጥ ይሰራ ነበር በተመሳሳይ እኛ ጋር ይሰራ ነበር ስለዚህ ይሄንን መሰረት አድርገን እንደለየ በዋንኛነት ወዲያውኑ ሁለታው እንዲቋረጥ ሁለታው መቋረጡ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያንን ተከትሎ ህጋዊ ምርጫ የኦዲት አሰስመንት ሰርቶ ዋና ኦዲተርም የኛን የኦዲት ዩኒቶች መሰረት አድርጎ ነው ዲስክሎዝ ያደረገ አንድ ሳይሆን በእናንተ የውስጥ ኦዲታቸው ወደ 20 የሚሆኑ ሰራተኞች ተመሳሳይ መልቀቂያ ሳይመጡ የሚሰሩ ሰራተኞች እንዳሉ ደርሶበታል በዚህ መነሻ በዚህ በሰውየው መነሻነት የቀረበ የማጣራት ሂደት ነበር ነገር ግን ከዛ በኋላ እነዛ መልቀቂያ ሳይመጡ የነበሩ ሰዎች በሙሉ በሂደት መልቀቂያውን እንዲያመጡ ማድረግ ተችሏል ነገር ግን በምንም መንገድ ሁለቱም ኦቨርላፕ የሚያደርግ ሁለቱም ቦታ መስራታቸውን ከዛ በኋላ ያጣሩትና መልቀቂያ ያመጡበት ዶክመንት እንደሚያሳየው ከተጠቀሰው ግለሰብ በስተቀር ሁለቱም ባንድ ቦታ ላይ መስራታቸውን የሚያሳይ ምንም አይነት መረጃ የለም የመጨረሻውንም የኦዲት ሪፖርት ያን መሰረት አድርጎ ማቅረብ ይቻላል ለምን እንደው መጀመሪያ ሆኑ ከሌላ ተቋም ሲመጡ ይሄ ግለሰብ በትክክል መልቀቂያ ይዘው እንዲመጡ ያልተደረገው ለምን እንደሆነ ከመንሻው እውነት ነው ምክንያቱም በልምድ ነው በሃላፊነት ነው የመጡት በሃላፊነት ነው የመጡት ዳይሬክተር ወይ ዳይሬክተር የሚመሩ ግለሰብ ናቸው ይሄ ግለሰብ ከሁለቱም ቦታ የመንግስትን ሀብት ይወሰዱ ነው ያለው ያ ማለት ከታክስ ማንጻር ስናዩ በአንድ ላይ የሚገኝን ታክስና ተነጣጥሎ የሚገኘው ታክስ እኩል የሆነ ገቢ የለውም ለመንግስት ስለዚህ እሱንም ያሳጣን ማለት ነው በተጨማሪ ያንንም እጨምረን ነው በፍርድ ሂደት በክስ እንዲያስመልስ ለኛ የህግ ፍል አቅጣጫ የተሰጣውና ያን መሰረታ ማስመለሱ እንዳለ ሆኖ ከመነሻው ወደ በዙውር ሊሆን ይችላል በውድድር ሊሆን ይችላል ከሌላ ተቋም ወደ እናንተ ሲመጡ መልቀቂያ አልተቀበላችሁት ለምን እንደሆነ ትከክል ነው ይሄ መልቀቂያ መቀበል በዋንኛነት በቅጥር ሂደት ሊፈጸም የሚገባ ነገር ነበር ያ አልተፈጸመ ስለዚህ ያን አለ መፈሰሙን መሰረት በማድረግ የሳቸው ብቻ ሳይሆን የ20ዎቹም ለምሳሌ የዲዛይን ዳይሬክተሩ የፋይናንስ ዳይሬክተሩም በተለይ በዳይሬክተር ደረጃ ያሉት እንኳን ዚጋ ያሉት በተመሳሳይ መልቀቂያ ሳይጠየቁ የመጡ ናቸው በወቅቱ እንዳልከው እነዛ ግለሰቦች የነዚህን ስፔሲፊካሊ ቁጥራቸውን ባላስተዋውሰው የተወሰኑ ሐላፊዎች መልቀቂያ ሳይመጡ መቀጠራቸውን በማየት ነው መልቀቂያ ወዲያውኑ እንዲያመጣ እንዲያመጡ የተደረገ ይሄ ከተለየ በኋላ ግን ከዛ በኋላ ያሰራር ማስተካከያ አድርገናል በጥብቅ በምንም አይነት የካቲት 2009 እስከ ጥቅምት 2011 ዓ.ም ተመረጥ ይሄ የተባሉት ሐላፊ ደሞዝ ይወሰዱ ነበር አዎ የሁለቱን አመት ወይም የዚህን ጊዜ ያህል ደሞዝ ለተቋሙ ገበያ ያደረጉ ከዛ በኋላ 
ይሄን በተመለከተም አስመለስ ምን ይችላል በሕግ አግባብ ነው ስለዚህ ይሄንን የኦዲት ፋይንዲንግ እንደመጣ ምን አይነት ዳሜጅ እንዳደረሰ በትክክል ከሁለቱም ተቋማት ተለይቶ መረጃው እንደመጣ ያን መሰረት አድርጎ በሕግ የተቋሙን መብት ለማስጠበቅ በሕግ በኩል የታየዘ ጉዳይ ነው በአስተዳደራዊ እርምጃ ሲተወሰደው ይሄንን ፋይል ወይም እነዚህ ሐላፊዎች ሲመጡ ወደ ተቋሙ ሲከላቀሉ ማድረግ የነበረባቸው ወይም መልቀቂያም መረከብ ከነበረባቸው ያልተረከቡትን የስራ ሐላፊዎች የስራ ክፍሎች በተመለከተ የተወሰደው እርምጃ ምንድነው በተመሳሳይ ችግሮች ካሁን በኋላ እንዳያጋጥሙ ጥብቅ የሆነ ማሳሰቢያና ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል የመንግስት ጥቅም በዚህ መልኩ ያሳጡ ሰዎች በማስጠንቀቂያ አልሙ ተልፉት በአንኛነት የነበረው አረዳድ ሰውየው አስተማሪ እንደመሆናቸው የዩኒቨርሲቲ መምህራን በተወሰነ ደረጃ የመንቀሳቀስ ፍሌክሲቢሊቲ ስላላቸው በወቅቱ ያንን ለማድረጋቸው ያንኔ አቬሌብል አለመሆናቸው በተመለከተም ያሳይ ምንም አይነት ዶክመንት ባለማግኘታቸው ነው ያንን አመላካች ጉዳይ ያላገኙበት ምክንያት ነገር ግን ይሄ አመላካች ነገር ሲኖር ነው ወይስ ገና አንድ ሰራተኛ ከሌላ ቦታ ተወዳድሮ በልም ድረስ ከመጣ ድረስ ከልቀቀ ይዞናል መጣ ተልከ ነው ስለዚህ ይሄን የመንግስት አሰራር ተጥሷል ማለት ነው ይሄን በጣሱ አካላት ላይ ምንም አይነት ምርምጃ ልተወሰደ ማለት ነው ባንኛነት አሰራሩን ማስተካከል ነው በተረጋጋሚ አሰራሩ አለ ነበርም አሰራሩ አለ ስለዚህ ምንም ነው ማስተካከል ባንኛነት የትክረት የችግር ምንጮች የሆኑት ነገሮች በመለየት የማስተካከያ አርምጫ እንዲወሰድ ነው ያደረገ ወደ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም እንሂድ በዋናነት ፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ ዘንድሮ የተሻለ ሰርተናል ብሎኛል መግቢያ ላይ አከባቢ ሰባት ፕሮጀክቶች ከቅል በላይ ፈጽመናል ይላል ከ100% በላይ ከ100% በላይ እቅድ ፈጽመናል ማለት ምን ማለት ነው በበጀት አመቱ የታቀደ እቅድ ነበር ስለዚህ ከዛ ከታቀደው ኪሎ ሜትር በላይ ሲከናወን ከቅድ በላይ ተፈጽመ ይባላል ያ ማለት 7 ኪሎ ሜትር መንገድ ለመገንባት ዲዛይን አውጥታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ 9 ኪሎ ሜትር አረጋችሁት እንደማለት ነው ያ ማለት ሳይሆን በበጀት አመቱ ፕሮጀክት ኤ ላይ 4 ኪሎ ሜትር ለመገንባት አስብ ማን ነው 1 ኪሎ ሜትር ለመገንባት አስብ ነገር ግን የተሻለ ሁኔታዎች ተፈጥረው 1.1 ኪሎ ሜትር ማከናውን የቻለን ከሆነ ከ100 በላይ ለዛ ፕሮጀክት ፈጽመናል ብለን ማቅረብ እንችላለን ስለዚህ እቅዳችሁ መጀመሪያም ያላችሁን እምቅ ኃይል የሚያሳያል ነበር ማለት ነው የሚያሳይ ሳይሆን እቅድ ሲታቀድ ብዙ ኮንስትሬንቶች አሉ እንደምታቀው ራይት ኦፍ ያንዱ ኮንስትሬንት ነው በአጠቃላይ ስሙ ኮይ ቅዳከቻው አካል ነው የቅዳችን አካል ነው ነገር ግን በእኛ በኩል ምን አስነሳው አይደለም ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ፖሎችን በተመለከተ የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ የሚያስነሳው ነው የሚሆነው ቤቶችን በተመለከተ ደግሞ እኛ መነሳት የሚገባቸውን ቤቶች ላያቸው ላይ ማርክ በማድረግ እነሱ እንዲያነሱ ጥያቄ ምናቀርብበት አንድ አንዶቹ ፕሮጀክቶች ላይ ደግሞ በፍርድ ቤት ግድ እንኳን ረጅም አመታት ያው ዋንኛነት የፍትህ ስርዓቱ የበላይነት ስላለው ያንደም ሰው መብት ሊከበር ስለሚከባ በፍርድ ቤት እግድ የታያዙ ኬዞች በሚኖርበት ጊዜ እነዛ ሁሉ ኮንስትሬንቶች እግድ ሲታቀዱ የወሰን ማስከበር ስራውን መጀመሪያ ጫርሳችሁ መንገዱ ነጻ መሆኑን ማስራት እንደምትችሉ እርግጠኛ ስትሆናል እንዴ ማቀር ያለባችሁ ባላስነሳችሁት ቦታ ላይ እንዴት እግድ ታቀዳላችሁ የናንተ ባላርጋችሁት ቦታ ላይ ሁለት ነገሮች ነው ያሉት አንደኛው በተወሰነ ሊያሰራ የሚችል ሴክሽን የለወሰን ማስከበር ከተነሳ በኋላ በተወሰነ ብሎ ነገር አለ እንዴ ማhall ላይ የሆነ ያልተነሳ ጉዳይ እንትን ካለ ንብረት ካለ ወይም የተተከለ ነገር ካለ እሱን በታምር ዘላችሁት አትይሉ መንገድ የሚሰራው ተከታታይነት ባለው ቦታ ነው ይለና ይሰራም ስለዚህ ያንን ሙሉ በሙሉ ነጻ ካርጋችሁ በኋላ እንዴ ማቀር ያለባችሁ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ለማድረግ በቂ የሆነ የተለያዩ ኮንስትሬንቶች አሉ በቂ ምትክ ቦታ ሊዘጋጅ ይገባል በቂ ምትክ ቤት ሊኖር ይገባል አንድ አንድ ፕሮጀክቶች ተጀምረው ራሱ እነዛን ማስነሳት ረጂም ጊዜ የፈጀባቸው አግባቦች ናቸው ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ ሊያሰራ የሚችል ሰፊሽንት ሴክሽን በመናገኝበት ጊዜ ፕሮጀክቶቹን ምን አስጀምረበት አግባብ ነው ያለው በአጠቃላይ ፕሮጀክት አፈጻጸማችሁ 
አመና ከነበሩ አፈጻጸም በ20 በመቶ ዝቅ ያለ ነው ለምን በአይተም ባይተም ብናው ጥሩ ይሆናል በጥቅሉ ያለው ነገር ነው አላና በጥቅሉ የተለያየ ሌቭል ኦፍ ኢፈርት ስለሚጠይቅ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ላይ ከፍ ያለ ያስፋልት ከፍ ያለ ሌቭል ኦፍ ኢፈርት የሚጠይቁ ስራዎች አሉ ዝቅ ያለ ሌቭል ኦፍ ኢፈርት የሚጠይቁ ስራዎች አሉ ለምሳሌ እንትንን በመናይበት ጊዜ የአስፋልት መንገድ ጥገናን በመናይበት ጊዜ 114 ኪሎ ሜትር ሰርተናል አምና አካለው አንጻር የተሻለ መሻሻሎች ይታያሉ የኮብልስቶን መንገድ ግንባታዎችን በተመለከተ እንደዚሁ ወደ 200 አሁን ወደ ጥያቄ የምትል ነው ምክንያቱም በጥቅል ስናየው አሁን የመሰሯቸው የድልድይ ግንባታ አለ የኮብልስቶን ግንባታ አለ የመንገድ ግንባታ አለ አስፋልት እነዚህን ተደምሮ ሲሰራ አምና ከተሰራው በ20 በመቶ ዝቅ ያለ ነው ለምን ዝቅ ያለ ነው ጥያቄ በዝቅ ያሉ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ ከፍ ያሉ ማክቲቪቲዎች አሉ ሌቭል ኦፍ ኢፈርት ይለያያል ያልኩ ለዛ ነው ይለያያል የነሱ እንድምር ወስደን እናንተ ባስቀምጣችሁት ሪፖርት ላይ ነው ይሄን ያገኘሁትና ካምናው አነጻጽራችሁ ዝቅ ያለ ነው በ20 በመቶ ብላችኋል ቢያንስ ቢያንስ አምና ከነበረው አፈጻጸማችሁ ከቅዳችሁ እንኳን ያነሰ ቢሆን ካምናው ግን የተሻለ ሊሆን አይገባም ወይ ብዙ ፕሮጀክቶች እንደዛ ናቸው በሚል አው የተሻለ አፈጻጸማ ያስመዘገምንባችሁ ዘርፎች አሉ ለምሳሌ የጥቅሉ ነው ያራን ያለ ነው አ የጥቅሉን ማለት ያቱን ዘርዘራቸው ካለን እናንተ አይተም በአይተም መሰራቸው በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነሱን ያንዳንዳቸው ማንሳት ስለማንችል የጥቅሉን ነው ጥያቄ ያቀርብኩት። ምንድን ነበር የተለየ ነገር የገጠማችሁ ለምን ነው ዝቅ ያለው? እርሶ ደግሞ ከመጥ በኋላ የተሻለ አፈጻጸም እንዲሰሩ ነው መቼ መደባም ይደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ያላደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ የአጠቃላይ እንትኑን በመንመለከትበት ጊዜ ከፋይናንሻል ስታተሱን ማየት ይቻላል የፋይናንሻል ስታንዲንግን በመናይበት ጊዜ አጠቃላይ 4.5 ቢሊዮን ብር ተበጅቶ 3.9 ብቻ ነው 3.9 ነው የተሰራው ስለዚህ አጠቃላይ ከዲስበርስመንት አንጻር የተሻለ ሁኔታዎች እንዳሉ ማየት ይቻላል ዘዚ ሌቭል ኦፍ ኢፈርቱን በዛው የዛው መገለጫ ነው። እስኪ አፈጻጸሞች ለአብነት ስናነሳ ከመገናኛው ሀልማት ግብርና ሚኒስቴር መጋዘን ጀምሮ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን ዋና መስሪያ ቤት ወረዳ 17 ጤና ጣቢያ ድረስ 42 በመቶ ፋፋ ምግብ ፋብሪካ ወደ 704 ሜትር እንሰራለን ብላችሁ አቀዳችሁ ስምንት ነው እየሰራችሁት ያ ማለት 1 በመቶ ነው የተሰራው በአመት ውስጥ 1% ብቻ ማለት ነው ከሽሮ ሜዳ ቁስቋም እንደዚሁ 268 ሜትር ለመስራት አቀዳችሁ 15 ብቻ ነው እየሰራችሁት ያ ማለት 6 በመቶ ማለት ነው እንደዚህ አፈጻጸሞች እጅግ በጣም ዝቅተኛ ናቸው በአመት ውስጥ አንድን ክንውን ወይም አንድን የመንገድ ዝርጋታ 1 በመቶ መፈጸም ማለት ምን ያህል የዝቅ ያለ ስራ መሆኑን ነው የሚያሳየው በነገራችን ላይ እነዚህ ደካማ አፈጻጸም ያላቸው ፕሮጀክቶች እንዳሉ ሆኖ የተሻለም አፈጻጸም ያላቸው ፕሮጀክቶች አሉ እና እነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ በአንኛነት ችግር የነበረው የወሰን ማስከበር ችግር ነው የፋፋን በተመለከተ እስካሁን ድረስ አሁን በሳይት ምን ከተማየት ይችላል የመብራት ፖሎች ባለመነሳታቸው ወተርጋጋኝ ማስተዋቂያና ቋሚ ኮሚቴም ከፍተኛ ክትትልና ድጋፍ አድርጎም ቢሆን ለውጥ ማምጣት ያልተቻለበት ነው በሌላ በኩል የሽሮ ሜዳ ቁስቋምን በሚታይበት ጊዜ በቀኝ የመንገድ ክፍሉ ላይ ትልቁ ውሃ መስመር ያለበት በግራ የመንገድ ክፍሉ ላይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ፖሎች በስፋት የነበሩበት ሁኔታ ነበርና እነዚህ ሶስት ችግሮች ትልቅ ማነቆ የነበሩበት ነው ስለዚህ እነዚህ መጥፋ ፈዛዛም የነበራቸው ፕሮጀክቶች ናቸው ብለን ለየናቸው ናቸው ግን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከቅዳቸው በላይ የፈጸሙ ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ ውጤት ያመጡ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ውዴ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ከአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ስናደርግ የነበረው ክፍላንድ የብርቶ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሰይድ መሐመድ አጥራጭ ታስቻለሁ አንቻም ዝሮ ይላል